Welcome back guys to my channel. This is Engineer Rajin Pechayko. And for this video, pag-uusapan natin yung 3 common materials na ginagamit sa ating ceiling or kisame ng ating mga bahay. Disclaimer lang, this is not a sponsored video or anything. So, lahat na sasabihin ko dito is based lang sa aking experience sa construction industry. Okay, so based sa title ng video, aalamin natin ngayon kung ano yung pinagkaiba-iba ng gypsum, hard deflex, and yung plywood. So, titignan natin kung ano yung mas mura, ano yung mas quality, and ano pa yung ibang differences nila para madali tayo makapag-decide kung anong material yung gagamitin natin sa ating bahay. And sa dulo ng video na to, nagbibigay ako ng supplier uh, na pwede natin kunin. Dito sponsor dan, not related ako sa kanila. So, if anything na may kailangan kayo or kailangan nyo order sa kanila, direct message nyo na lang sila. So, make sure to finish this video para malaman nyo kung saan yung supplier na yun. Quick info lang before tayo mag-start. Yung gypsum board, tinatawag rin ito na drywall or plaster board. Then, ang itsura nito is paper yung labas niya. Yung parang pinaka... Uh, paano ba? Surface niya is made of paper. Kabilaan yun. Then, yung loob niya is parang chalk. Then, yung hard deflex naman, ang hard deflex, ito ay brand. So, ang talagang tamang tawag dito is fiber cement board or fisem board in short. Dito sa Pilipinas, mas kilala yung fisem board as hard deflex. Parang ano lang, parang Colgate sa toothpaste, ganun lang. So, if ever may naghahanap ng hard deflex, alam nyo na yun na fiber cement board yung hinahanap nila. Then, yung plywood, alam nyo na yun, yung kahoy-kahoy dyan, sigurado ko alam nyo yung plywood. First comparison natin is yung fire resistance. So, sa tatlong to, okay gamitin dyan ang gypsum and ang fisem board or ang hard deflex. Kasi, ang fisem board at ang gypsum board ay may fire resistance. Hindi sila fireproof. Pero, meron silang mas mga higher grade na uh, fire rated na mas mataas. So, ibig sabihin, mas matagal, masunog. But, yung pinaka basic na gypsum and fisem board is fire resistant na so hindi sila madaling kapitan ng sunog ng apoy and kapag tinanay mo sila sa actual kahit sindihan mo sila hindi gumagapang yung apoy uh, in regards naman sa plywood alam naman natin na fire hazard yan madaling masunog so yan yung ginagamit madalas sa mga uh, yung mga dikit-dikit na bahay so kapag may nasunog na isa sunog na lahat so uh, hindi na siya ang recommend Very uh, dangerous yan. And di ko lang sure if sa building code, sa fire code, if pinapayagan pa magsiling ng gamit is plywood. Next natin is in terms of water resistance. So, sa water resistance, the best dito is yung fiber cement board or yung hard flex. Kasi, water resistant siya. Kahit basa-basahin mo siya, okay lang. Hindi siya masisira. So, kahit malubog siya sa tubig or mabaha, Basta maarawan lang to ulit, walang magbabago sa kanya, hindi siya masisira. So, suitable siya for wet areas like kitchen uh, ceilings, yan, sa mga CR, also sa CR walls kasi minsan pag nagda-drywall tayo, hard deflex yung ginagamit natin para pwede siya mabasa kapag sa CR. Also, applicable din to for exterior kasi kahit maulanan siya, okay lang, hindi siya masira. Ang gypsum board naman, hindi siya pwede mabasa. Uh, nagkaroon ako na experience ko sa site one time is nung construction namin summer time to so bihirang bihira umulan so mahirap namin malaman if may leak yung roofing namin kasi mahirap eh kahit sabi mo buhusan mo yung bubong ng tubig hindi mo agad talaga makikita yung leak unless umulan ng malakas so tapos na kami yung kapaglagay ng aming ceiling which is gypsum board then nung Umulan ng malakas, na testing namin yung bubong may leak. Ngayon, uh, overnight yung umulan, so nakita namin siya morning na. Then yung gypsum namin is basang-basa, naipon yung tubig sa loob. So ang nangyari is nabubutas siya yung gypsum board. Tumatabos yung tubig, so kapag nasira yung, pag nabasa yung gypsum board, nakikita mo siya parang namamaga. Tapos yun nga, nabubutas. So wala na, sira na, kailangan mo na ulit paltan. So sayang. Pero kapag fiber cement board yung ginamit mo, okay lang. Kahit mabasa, didrain mo lang siya din. Papatuyuin, okay na ulit yun. Then, ang plywood naman, kapag nabasa, makikita mo yan, uh, mag-iba yung color niya eh. 
Parang normal na kahoy kapag binasa mo, medyo nangingitim. Then, ang nangyayari naman sa plywood is parang nagbabakbak. So, parang napupunit siya. So, in regard sa water resistance, kapag kailangan nyo gumamit ng uh, for sealing material sa wet areas, the best dyan is yung Pison board. Next natin is yung for labor and installation. So, for installation, the best dito for me, based on experience, is gypsum board. Kasi ang gypsum board, uh, aside from lightweight siya, madali siya i-cut. So, kahit cutter lang yung gagamitin nyo dito, pwede na siya makat. Uh, kapag fisem board naman, kailangan mo pa gumamit dyan ng scoring knife or yung tinatawag nila na hard flex knife or grinder kasi medyo matigas to. For plywood naman, uh, circular saw or lagari pa yung gagamitin mo para lang makat mo siya. Pero yun nga, yung gypsum, sobrang dali lang niya ikat. Then, magaan lang. Then, kapag in-install mo siya, black screw lang. Kabit na kagad yan. And also, yung safety niyan kasi nga magaan. Kahit malaglag, walang problema. Also, for uh, labor, for, kasi syempre, yung kisame natin, kapag naikabit na natin yan, ipe-prepare pa natin yan eh, para bago mapinturahan. Ngayon sa akin, ang pinakamadali din na mapinturahan is yung gypsum board. Kasi yung gypsum board, ang mamasilyahan mo lang is yung pinag-screwhan or yung, saka yung mga uh, duktungan ng gypsum. Tapos, pwede mo na kagad pinturahan yun eh, yung gypsum board. Ngayon, ang fisem board naman is, based on experience, kailangan mo masilyahan buo yung fisem board kasi hindi siya ganun kakinis compared sa gypsum board. Then yung last, yung plywood, eh, wala ka na ngayon makita ang plywood na talaga makinis. Sobrang hirap na or mahal yung makinis na plywood. So, if gagamit ka ng plywood para mapinturahan mo siya ng maganda na makinis, kailangan mo pa rin masilihan bo. So, for me, for installation and labor, the best sa akin dyan is yung gypsum board. Last comparison natin is yung price, syempre. So, sa price nito, yung price range niya, hindi naman sila nagkakalayo-layo. Pero, ang pinakamura is yung plywood. Ang plywood nagre-range siya ng from 250 to 300, depende sa brand. Then, yung gypsum and fisem board naman, hindi na yung nagkakalayo. Uh, depende na lang din sa brand, pero nasa 300 to 500 yung range niyan. And, yun. So, ang final tip ko lang, uh, kayo na bahala mag-decide kung ano yung material na gagamitin nyo. But, uh, sa akin, based on experience, ang ginagamit ko for interior dry ceilings is gypsum board. Lagi natin tatandaan kapag tuyo, gypsum board. Then, for uh, interior wet areas and exterior is hard flex or fisem board. Kasi nga, pwede mabasa. Then, yung plywood, hindi na ako gumagamit niyan based on actual. Depende na lang talaga if request ni client or talagang walang-walang budget. Kasi, yun nga, fire hazard yan. Then, mahirap din yung labor niyan eh. Mahirap pinturahan yan and mahirap ikabit. So, yun lang. Hopefully, nakatulong ako. And yung promise ko sa inyo na supplier, if malapit kayo sa may Pasig, sa may pinagbuhatan area, andun yung supplier ng mga ceiling materials and drywall materials, yung Ultra Petron. So, search nyo lang Ultra Petron. If within Metro Manila, nagde-deliver naman nata sila. I don't know lang if free shipping or may minimum lang para maging free shipping. So, hindi ako ano related sa kanila. Hindi ako nag-work sa kanila. But, uh, sa experience ko sa kanila, ako kumukuha kasi sila yung pinakamura. Hindi ko lang alam if may mura pa. So, if may alam ko yung mas mura, comment down below nyo lang para sakali makatulong and ma-share din natin sa ibang nanonood. And that's it. Hopefully, nakatulong ako. Uh, marami kasi nagtatanong sa atin regarding dito sa uh, materials na to kung ano ba yung kailangan nilang gamitin. Nalilito sila. Hindi nila alam kung ano yung dapat nilang bilhin para sa kanilang bahay. So, hopefully, nakatulong tayo. And please, uh, subscribe to my channel. Like this video na rin. And if okay lang sa inyo, share nyo na rin sa mga social media accounts nyo. Don't forget din to follow yung aking Facebook page. Gagawa na ulit ako ng bago kasi yung last is... Uh, na ban dahil hindi ko alam kung ano nangyari and also click nyo na rin pala yung notification bell dito sa ating youtube channel para ma-notify kayo in case meron tayong bagong video so tatry ko na ulit gumawa ng maraming video as much as possible kaso medyo nahihirapan ako mag-isip ng content so 
If meron kayong tanong or meron kayong request na video, please comment down below. Kaya try natin sagutin lahat yan. Thank you!